সুপ্রিয় দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ আলোচনা জনতন্ত্র গণতন্ত্র আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রুবায়ত ফেরদৌস আজ আমরা কথা বলবো বানভাসী মানুষের হাহাকার এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কবি ও সাংবাদিক সোরাব হাসান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনায় প্রিয় দর্শক এই আলোচনায় আপনিও অংশ নিতে পারেন মতামত দিতে পারেন তর্ক তুলতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন আমরা আলোচনায় যাব তো সোরাব হাসান ভাই আপনি যদি বলেন আমরা জানি যে প্রায় অর্ধ কোটি মানুষ কিন্তু পুরো দেশে বন্যা আক্রান্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত সর্বশেষ দেখা যাচ্ছে যে করতোয়া কুড়িগ্রাম সিরাজগঞ্জে অবস্থা কিছুটা উন্নীত হয়েছে নাটোর ফরিদপুর মাদারীপুর এবং দোহারে অবনীত হয়েছে এই যে বড় মানুষের যে ভোগান্তি এখন কি ধরনের সাহায্য তাদের দরকার আছে না প্রথমে হচ্ছে জি এই যে বন্যাটি আগস্টের মাঝামাঝি বা শেষ দিকে একটা বড় সড়ক বন্যা আসবে এটা কিন্তু পানি সম্পদ মন্ত্রী গত জুলাই যখন বন্যা জুলাই জুন জুলাইয়ের তখনই কিন্তু এটি বলেছিলেন আসতে পারে অর্থাৎ তাহলে আবহাওয়ার এরকম একটা খবর ছিল কিন্তু প্রথমে প্রশ্ন সরকারের প্রস্তুতি কতটা ছিল যে এরকম একটি বন্যা আসলে বাংলাদেশের এই মানুষগুলোকে বন্যা আক্রান্ত অর্থাৎ এই যেসব নদীর পারের মানুষ এই বন্যায় আক্রান্ত হবে ফসল সম্পদ ঘর বাড়ি এরগুলো রক্ষার জন্য কি প্রস্তুতি ছিল এটি একটি প্রশ্ন দ্বিতীয় হচ্ছে এই নদীগুলো হচ্ছে অভিন্ন অববাহিকা যে ব্রহ্মপুত্র অথবা গঙ্গা অববাহিকার নদী তার সাথে চীন বাংলাদেশ ভারত নেপাল এবং ভুটান এই চার পাঁচটি রাষ্ট্র এর সাথে যুক্ত একটি খবরে দেখলাম যে ভারতে অভিযোগ করেছে যে প্রতিবার তারা চীন আগে বন্যার যে ভবিষ্যৎবাণী করে যে বন্যা আসবে বা বন্যা এ সংক্রান্ত যে তথ্য ভারত তথ্যপত্র দেয় এবার দেয়নি বাংলাদেশ আবার বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে এই তথ্যপত্র পেয়েছে কিনা মন্ত্রীর কথায় মনে হয় যে কিছু তথ্যপত্র পেয়েছেন হলে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন কি করে কিন্তু করার পর আমরা কি করেছি বা শুধু তথ্যপত্র দেওয়া হতো না এই বন্যা প্রতিরোধ যেহেতু পানি উজান থেকে আসে সেই বন্যা প্রতিরোধের বিষয়টি বা সামাল দেওয়ার বিষয়টি কিন্তু উজানের দেশেরও দেশেরও একটি দায়িত্ব বন্যা আসলে প্রতিবারই আমরা শুনি যে উপরে বাঁধ বাঁধের যে গেটগুলো সেটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কি হয়নি সেটি বিতর্ক পড়ে কিন্তু এটি তো স্বাভাবিক যে পানি আটকে তারা রাখবে না পানিটা নিচের দিকে প্রভাবিত হবে এবং নিচের দিকে প্রভাবিত হবে না হলে না হলে মানুষ ওখানকার মানুষ ভাসবে এখানকার মানুষ ভাসবে এই যে আসলে নদী পানি তো জনপদের উপর দিয়ে গেলে তো সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে বা সব কিছু লন্ডভণ্ড হবে কিন্তু নদী হচ্ছে পানি বহন করবে যে উপর থেকে সেই নদীর যে সূচনা যেখানে নদীর যে উৎপত্তি যেখানে সেখান থেকে সমুদ্র পর্যন্ত যে নদীর প্রবাহ সেই প্রবাহটা যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু দুকুলের প্লাবনটা কম হবে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে কিন্তু সেজন্য যেটি দরকার হচ্ছে নাব্যতা অর্থাৎ নদীগুলোকে আমরা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি সেটা আমাদের অংশে যেমন ভারতের অংশে এবং কিছুটা চীন বা নেপাল ভুটানে তা নদীর নদীর নাব্যতা যদি আমরা ঠিক না রাখি তাহলে এই বন্যায় যে বিপুল জলরাশি বৃষ্টি এবং উজান থেকে যে পানি আসে সেটি ঘর বাড়ি ভেঙে চুরে তো যাওয়ার কথা না এবং যেটা যাচ্ছে খাল বিল নদী অন্য সবকিছু সবকিছু ছাপিয়ে গেছে কিন্তু হওয়া উচিত এটা নদী তা নদী যদি নাব্যতা থাকতো নদী যদি গভীর থাকতো তাহলে কিন্তু এই পানিটা দুকুল এরকম ভেসে যেত না এরকম মানুষ মানুষ তারপর ঘর বাড়ি সব কিছু কি বলে প্লাবিত হতো না এখন যেটি হচ্ছে যে বন্যা এসে গেছে এসে গেছে প্রতি প্রথমত হচ্ছে যে মানুষগুলোকে উদ্ধার করা মানুষগুলোকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া একটু উঁচু জায়গায় রাস্তা কিন্তু আমাদের রাস্তাঘাট রাস্তাঘাটের অবস্থা রেলের উপরে কিন্তু অনেক রেলের উপর তা রেল হচ্ছে বলেন যে ব্রিটিশ আমলে সেই রেলগুলো সেই রেলগুলো কিন্তু এখন আশ্রয়স্থল বাংলাদেশ আমলে প্রচুর বাদ হয়েছে সেগুলো থেকে ভেঙে পড়ে অল্পতেই রেল লাইনগুলো কিন্তু এখন হয়ে গেছে 
मूल विपदाटर दिनपुर माननीय संसद सदस्य डर हबीबे मिल्लाद जी मिल्लाद भाई सुनते हैं जी एक सुरजगंजे बनार की अवस्था त्राण पुनर्वसन मानुषर क्या कर धन्यवाद अपन के आल्लर अशेष रहमत जे चौदह पंद्रह तारीखे जो बनाटी शुरू हो आज के गतकाल आज के आगे दिन बना उपलब्ध एलिक घूर देखे दो फिटे पे पानी कमे ग मानुष जन एक स्वस्थ निश्वास फेले देखे दुर्गत लेखा गए त्राण नहीं मानुष कथा बोले आसले मानुष आजकल मानुषे अर्थनैतिक अवस्थार अनेक उन्नयन हो चौबीस घंटा सुरजगंजन प्राय फुटर चे बी पानी कमे ग मानुष जन स्वस्थ निश्वास फेले दुर्गत घुरे कई दिन देखे हाँ मानुषे कष्ट आंधा नदी भांगन एलकार लोक अभ्यस्त बनाते बचर ही एलकार सब चे क्षतिग्रस्त इनियन हम मानुषार चूला देख ल परवर्ती बेला दिन की खाता घर जेटुक मान आटा चाल नहीं चाल पोछाते तैरी खबर पोछाते सामग्री देश 
যা যা প্রয়োজন একটি মানুষের একটি পরিবারের যা যা প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্যে অনেকের অনেকের কাপড় চাপড় নেই অনেকের থালাবাটিও নেই তাও অনেকের থালাবাটি উঠে ভেসে গেছে সে নিয়ে আসতে পারেনি আবার আশ্রয় শিবিরে সে একদিন থাকুক পাঁচ দিন থাকুক আবার যখন ঘরে ফিরে যাবে তার সেই যেগুলো প্রয়োজন তৈজসপত্র সেগুলো সেগুলো যদি ফের ফেরত না পায় বা সেগুলো যদি সেগুলো যদি ব্যবহার উপযোগী না থাকে তাহলে কিন্তু সেটি তাকে কিনতে হবে একটা বলা হয় যে উপকূলে যেহেতু ঘূর্ণিঝড় হয় অনেক কিন্তু শেল্টার কেন্দ্র আছে কিন্তু বন্যা নিয়ে ওইভাবে আশ্রয় কেন্দ্র কিন্তু খুব बना जो पानी चले जाए द्रुत चले जाए একদিন দুই দিন পাঁচ দিন পর যদি চলে যায় তাহলে মানুষ কিন্তু দুই চার দিন এটি এটা তারা তারা সহ্য করতে পারে এবং বাংলাদেশের মানুষ বন্যা হোক ঘূর্ণিঝড় হোক প্রথম প্রতিরোধ করে নিজেরাই প্রথম সেটি মোকাবেলা করে নিজেরাই তার সে যে অবস্থান থাকুক সে ধনী হোক দরিদ্র হোক সেটি যে কোনো নয় এমনকি যে পরিবারের পুরুষ সদস্য নেই নারীরা কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তারা বুঝতে পারেন যে এবং এবং তারা এটি একটা কৌশল নেন যে কিভাবে আজকে চলবে কালকে চলবে পা বা এরকম তিন দিন পাঁচ দিনের এই ধরনের একটা তারা বুদ্ধি করে এবং আপনি দেখছেন যে অনেকে যে নৌকা যাচ্ছে কিন্তু ছাগলটার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে আর তার তার অন্য হাঁস মুরগির সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে सरकार संस्थार प्रति चे थे क्योंकि मानुषे तो एक भूमिका सरकार भूमिका अर्थात जरा बना आक्रांत ना तो एक भूमिका थका उचित बना दुर्गत मानुषर जिन्हे যে সেটি সেটি যে সবাই যেতে হবে তা না কিন্তু আমি মনে করি একটা জাতীয়ভাবে এবং যে বন্য হয়ে চাপতে বললেন দেখেছি এরকম আপনি যে অর্থ কেটে মানে যদি বলেন না সে ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে মানে সুবিধা মানে ছুটি বানাচ্ছে সালাই আহ্বানও থাকে গ্রামে কোনো ছড়িয়ে যাচ্ছে এখন এবার কোনো আহ্বান নেই এটা হচ্ছে দুটো আমাদের সবকিছু তো কি বলে রাজনৈতিক সরস সংশোধন এই সব নিয়ে ব্যাপক সবকিছু রাজনৈতিক কেন্দ্র নির্বাচন এবং সরস সংশোধন এই বন্যাটাই যদি রাজধানীর আশেপাশে আশেপাশে যদি আঘাত আঘাত হত এবং বন্যা मानुष आक्रांत हो तक क्योंकि जेहेतु ये प्रानिक अवस्था उत्तर अनेक दूरे सूत कम और जो राजनीति तो सब आंतु तो राजनीति बना दुर्गत मानुषर का राजनीति मान मानुष जो मानुष विपन्न मान क्षुधार्थ तक क्षुधार्थ के खाद्य दे विपन्न मानुष के उद्धार कर प्रधान राजनीति এটি তো হচ্ছে এটি হচ্ছে গণমানুষের রাজনীতি এটি সরকার বা বৃদ্ধ যেই থাকুক রাজনৈতিক দলগুলোর যেমন ভূমিকা আছে প্রশাসনের ভূমিকা আছে একইভাবে কিন্তু সামাজিক শক্তি যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আগে কিন্তু আমরা দেখতাম আপনি যে রুটি বানানোর কথা বলছেন আমাদের আমরা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দেখতাম এগিয়ে আসতো ব্যাংক এখন বহু ব্যাংক আছে হ্যাঁ এই না আয়োজন দেখছে না মানুষ অতটা এই যে আপনি বললেন যে অর্ধ কোটি মানুষ কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের কাছে না যে যেহেতু আমরা আমরা রাস্তায় বের হলে দেখে দেখি না যে এই যে এই যে একটু কিছুটা নির্লিপ্ততা কিছুটা এবং এখানে সরকারও একটা ভূমিকা আছে সরকার তো আহ্বানটা জানাবে যে এই মানুষ আজকে মানুষের মানুষের পাশে দাঁড়াও তার কর্মীদের কাছে কর্মীদের শুধু আহ্বান জানালেই হবে এবং কর্মী যেটা আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের এই যে ত্রাণ সামগ্রী বা বিভিন্ন বিভিন্ন দুর্যোগে দেখি এটা নিয়েও একটা রাজনীতি হয় এটা নিয়েও একটা দুর্নীতি হয় এটি যাতে বন্ধ হয় তাহলে কিন্তু মানুষের কাছে যেটুক সরকার যে 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 সামান্য বা স্বল্প ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোর কথা সেটি যথার্থ যার যার কাছে মানে যাদের কাছে পৌঁছানোর কথা তাদের কাছে পৌঁছানো হবে আমরা অনেক সময় দেখি রাজনৈতিক রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করা হয় কই কে কোন দলের কিন্তু দুর্গত মানুষকে নিয়ে কিন্তু এই রাজনীতি করা উচিত না এ কোন দলের বা দলের নয় কারণ বিপন আর সব মানুষ কিন্তু সরকারের মুখোমুখি নয় বা সাহায্য চায় না কারণ যারা একটু বিদ্যমান একটু সচ্ছল তারা কিন্তু যে কোনোভাবেই তার সঞ্চয় থেকে হোক অথবা ব্যাংকে ব্যাংক থেকে টাকা টাকা তুলে হোক 
সে নিজের মতোই করে চলবে কিন্তু যারা নিজের মতো করে চলতে পারবে না নিজের 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 স্বাবলম্বী নয় তাদের কাছে কিন্তু পৌঁছানো উচিত এবং দ্রুত পৌঁছানো উচিত দ্বিতীয় হচ্ছে যে বন্যার পাড়ি কমে যাচ্ছে নেমে যাচ্ছে অনেক জায়গায় সেখানে রোগ রোগ ব্যাধি কিন্তু ছড়াতে পারে তাই সেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেটি কিন্তু করতে হবে এবং রোগ রোগ ব্যাধি যাতে না ছড়ায় স্বাস্থ্য সচেত সচেতন করা তাদেরকে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া এটি কিন্তু সরকারের উচিত যে এটি মানে তাদের পৌঁছানো তো এ নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে জনতন্ত্র গণতন্ত্র আমরা একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আজকে আমরা কথা বলছিলাম বানভাষী মানুষের হাহাকার নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন একটু পরেই আমরা ফিরে আসি অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ আলোচনা জনতন্ত্রে গণতন্ত্রে আপনাদের আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি রুবায়দ ফেরদুস আজকে আমরা কথা বলছিলাম বানভাষী মানুষের হাহাকার নিয়ে বিরতির আগে খানিকটা কথা আমরা বলেছি বিরতির পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মাহবুবা নাসরিন পরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে আলোচনা স্বাগত আমার ডান দিকে আছেন অধ্যাপক ডক্টর জি এম তারিকুল ইসলাম সাবেক পরিচালক পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের দুজনকে আলোচনা স্বাগত জানাচ্ছি আপা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এই যে বন্যা হচ্ছে বলা হচ্ছে অর্ধ কোটি মানুষ এই বন্যা আক্রান্ত হয়েছে তো এদের এখন কি ধরনের সাপোর্ট দরকার সহায়তা দরকার হ্যাঁ কি ধরনের দুর্যোগের মধ্যে তারা আছে আসলে মানে দুর্যোগের সাথে যদি মানুষ না থাকে তাহলে কিন্তু দুর্যোগ না দুর্যোগ তো একদম পৃথিবীর সৃষ্টি থেকেই ছিল কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে অনেক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তাদের আবার সহায় সম্বল হচ্ছে গবাদি পশু সেগুলি আক্রান্ত হচ্ছে তাদের ঘর বাড়ি এটা ভেসে যাচ্ছে এবং যেসব স্থাপনা ছিল যোগাযোগের যে মাধ্যম ছিল তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্থল ছিল সব কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সব বন্যাতেই কম বেশি হয় এবার আমরা দেখেছি যে যেসব অঞ্চলে আগে কখনো বন্যা হয়নি এখনও সেসব এবার সেখানেও হয়েছে অর্থাৎ তারা হয়তো অনেক আগে তাদের একটা জেনারেশন নৌকা দেখেছে এরকম কেউ কেউ নৌকাও দেখেনি তো এখানে মানুষের হাহাকার যদি বলি সব জায়গায় একরকম না যারা বন্যার সাথে বসবাস করে অভ্যস্ত তারা কিন্তু এটা এই এইটা তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং ঘুরে দাঁড়াতে শিখেছে তাদের লোকায়ত জ্ঞান এবং ধীরে ধীরে যখন প্রাতিষ্ঠানিক হ্যাঁ সেই সব এলাকায় যেখানে বন্যা সাধারণত হয় না এবং তাদের কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নেই আমরা যদি এটা তো স্বীকার করতে হবে যে আমরা আসলে দুর্যোগ সহনশীল দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত এই দুটো দুর্যোগ হচ্ছে বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় এই এইখানে কিন্তু ধীরে 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 আমাদের সতর্ক ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে কিছু প্রস্তুতি উন্নত হয়েছে মানুষ আবার ঠেকে ঠেকে শিখেছেও কিন্তু যেসব জায়গায় হয়নি দুই হাজার সালে যশোর অঞ্চলে তারা ট্রাকে করে নৌকা নিয়ে গেছে নৌকা দেখেছে তো এখানেও কিন্তু তাই বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে কিন্তু ফ্লাট প্লেনে আগে কখনো এরকম শোনা যায়নি পানিতে ডুবে সাপের কামড়ে আপনার যারা বন্যা অঞ্চলে যাওয়ার আমাদের যেহেতু তিরিশ বছর ধরে ধরেন গবেষণার সাথে আমরা দেখি যে ওরা না হলুদ পোড়া রেখে দেয় ড্রাই হলুদ সেটা রেখে দেয় যাতে সাপ না আসে এটা তাদের লোকায়ত জ্ঞান তো এই বিষয়গুলি কিন্তু যেখানে বন্যা হয়নি তাদের জানা নেই তো এখন যেহেতু উত্তরাঞ্চলে পানিটা নেমে যাচ্ছে আবার এই দিকে চলে আসছে আমাদের যে মধ্যাঞ্চলের থেকে চলে আসছে ফরিদপুরে হচ্ছে গলন্দ ঘাটের উপর দিয়েও রাজবাড়ি মাদারিপুরেও এখানে যাচ্ছে এইসব এলাকা ফ্ল্যাট প্লেনে এখানেই কিন্তু উত্তরাঞ্চল থেকে এখন যখন পানি সরে যায় সেই সময় কিন্তু মানুষের প্রস্তুতিটা যদিও গৃহভিত্তিক প্রস্তুতি থাকে তারপরেও তাদের কিছুদিন পর্যন্ত আমরা সবার তার পাশে প্রাথমিকভাবে তো তাদের এখন তারা যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছে তখন তো তাদের সাথে সাথে একটা মেঝে থাকে আমরা দেখি যে নারীরাই এটা পরিষ্কার করে তার ফলে তাদের কি হয় বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয় তাদের চর্ম রোগ হয় ঠান্ডা লেগে যায় জ্বর হয় সুতরাং তাদের ওষুধপত্র দিয়ে দরকার চিকিৎসা স্বাস্থ্যটা দরকার যেটা সরকার বলছে যে ধীরে ধীরে এটা চলে যাবে আর একটা হচ্ছে যে বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ সবাই তো করতে পারবে না অনেকেই দেখবেন যে তাদের টিনগুলি ভেঙে যাওয়া টিনগুলি জোগাড় করতে পারছে কিন্তু যদি কাঁচা বাড়ি হয় সেই মেটেরিয়াল বা সেই উপকরণগুলি তো তারা পাচ্ছে না সুতরাং তাদের যে আবাসস্থান সেটা দেখা তাদের পানিবাহিত যে রোগগুলি হয় সেটা যাতে না হয় তার জন্য যেই ধরনের ব্যবস্থা বন্যা হওয়ার পর থেকে সবসময় নেওয়া হয় সেটা আর সরকার তো শুধুমাত্র দিবে 
দরিদ্র সীমার নিচে যারা বসবাস করে তাদের পুনর্বাসনে বেশি সহায়তা আমরা আপনার কাছে আবার আসব আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নওগাঁ থেকে আমাদের রিপোর্টার বাবুল আক্তার বাবুল আক্তার যদি বলেন নওগাঁর অবস্থা কি বন্যার সর্বশেষ হ্যাঁ ভাইয়া আপনি নওগাঁর কথা বলছিলেন নওগাঁর পানি এখন বর্তমানে মানে বিপদ সীমার একটু হলো কমছে কারণ নওগাঁর ছোট যমুন এবং আত্রাই নদীর পানি আজ সকাল থেকে কমতে শুরু করেছে তো ছোট যমুনের নদীর পাড়তে মানে মানে বর্তমানে বিপদ সীমার ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আর আত্রাই নদীর পানি একশো সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মানে যেটা গতকাল ছিল আত্রাই নদীর দুইশো আঠারো সেন্টিমিটার আর ছোট যমুনা নদী ছিল এলাকার মধ্যে মানে নয়টি উপজেলার বন্যা কবলিত হয়েছে আর নয়টি মানে উপজেলা গুলোতেই বর্তমান খাদ্য সংকট এবং বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা যায় কি যাচ্ছে ওইখানে সরকারি তরফ থেকে কারণ এই নগা জেলা হলো কৃষি নির্ভর একটা জেলা মানে এই জেলা সবচেয়ে ফসলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হয়েছে আমি আমি কিছু বেলা কথা বলেছি নগা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপরে চালক মনোজিৎ কুমার মল্লিক তো তিনি আমাকে যেমনটি বলেছেন যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হেক্টর ফসল জমি পানি যে তলি আছে এখন পর্যন্ত আর এইটা যদি দুই এক দিনের মধ্যে পানি কমতে শুরু করে তাহলে কৃষকরা কৃষিটা হলে রক্ষা পাবে আর এইটা যদি দশ থেকে পনেরো দিন অব্যাহত থাকে তাহলে এই মানে জমির যে আমন ধান আউল ধান অন্যান্য ফসলগুলো এগুলো আর তারা পাবে না জি অনেক ধন্যবাদ নওগাঁ থেকে বাবুল আক্তার বলেন এই যে ডক্টর তারিকুল ইসলাম আপনি আছেন অধ্যাপক মানুষ গবেষণা করেন বিপদ সীমা এটা আমি নিজেও কিন্তু বুঝি না বিপদ সীমা মানে কি আসলে উপকার যেখানে বাদ আছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাদ সেই বাদ যদি উপচে পানি পড়ে তাহলে আমার বিপদ হলো এক এক জায়গায় বাদের হাইট তো এক এক রকম সেই কারণে আপনার বিপদ সীমা এক এক রকম সব জায়গাতে এক রকম একটু কিভাবে ঠিক করে বিপদ সীমাটা বলেন না ঠিক করে এটা একটা পার্টিকুলার জেলার উদাহরণ ফরিদপুরের বিপদ সীমা মানে কি সেটাই বলছি এই এই বিপদ সীমা যখন ঠিক করে তখন কিন্তু বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কে এটা বইটার পক্ষ থেকে আমাদের ইনস্টিটিউট আমরাই কিন্তু এই কারিগরি সহায়তা দিয়েছি সেটা হচ্ছে আপনার ঐতিহাসিক যে পানির উচ্চতা সেটার ফ্লাড ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইসিস করে কত বছর ডেটা নেওয়া হয় সেটা ধরেন যে এটা আমরা হচ্ছে 1994 সালের দিকে এটা সেট করা হয়েছে তারপর আর এটা আপডেট করা হয়নি কিন্তু এখন আমরা কিন্তু বলছি যে এটা আপডেট করা দরকার এটা রিভাইজ করা দরকার কারণ 94 প্রায় আপনি দেখেন প্রায় 15 বছরের উপরে এটা হয়ে গেছে এটা করলে কিন্তু অনেক জায়গায় বিপদ সীমা এখন যেটা আছে কোথাও বাড়বে কোথাও কমবে এটা অ্যাডজাস্টেড হবে তাহলে বিপদ সীমা মানে হচ্ছে যে যে সীমা পর্যন্ত পৌঁছলে আমার বন্যার ক্ষতির কারণ হবে সেইটাই বিপদ সীমা এখন এখানে কোথাও ইম্ব্যাঙ্কমেন্ট থাকলে বাদ থাকলে সেটার একটা লেভেল বাদ না থাকলে আর একটা লেভেল এইভাবে এটি কি জেলা ভিত্তিক ঠিক করেন নাকি নদী মহকুমা ভিত্তিক নদী 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 ভিত্তিক ঠিক করেন এবং নদীর কিন্তু সব জায়গায় না নদীর বিভিন্ন সেকশনে যেমন বিভিন্ন সেকশনে বিভিন্ন রকম হবে বিভিন্ন রকম হবে ধরুন যে ব্রহ্মপুত্র বাহাদুরাবাদ একটা স্টেশন জি সেটা এখন বিপদ সীমা এক ধরনের সিরাজগঞ্জ আসলে এক ধরনের সারিয়াকান্দিতে এক ধরনের এটা ওই যে একটু আগে যেটা বলেন আত্রাই নদী সেটা বিপদ সীমা আর এক ধরনের এবং এটা কোনো একটা স্থির কোনো বাংলাদেশে যদি দেখেন যে পদ্মা মেঘনা যমুনা এই তিনটা নদী তিনটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক নদী অর্থাৎ এই পদ্মা মেঘনা যমুনার যদি আপনি অববাহিকার আয়তন দেখেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের আয়তনের বারো গুণ সেইখানে বৃষ্টিপাত হয় সেটা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে সমুদ্রে চলে যাচ্ছে রাজস্থান ভারতের সেইখানে বৃষ্টি হচ্ছে সেই পানিটা পদ্মা নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যাচ্ছে তিব্বত মালভূমিতে বৃষ্টি হচ্ছে সেই বৃষ্টিটা যমুনি নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যাচ্ছে এবং সেইখানে যে বৃষ্টি এবার দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক বৃষ্টি থেকে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে সেই পানিটা এবং এই বৃষ্টিটা এত দ্রুত হয়েছে যেটা 
হঠাৎ করে এসে আমাদের বন্যা এই বৃষ্টিটা যদি তিন সপ্তাহ যাবত হতো তাহলে হয়তো এত বড় বন্যা হতো না এটা এক সপ্তাহের ভিতরে এই বৃষ্টিটা হয়েছে যার জন্য আমাদের নদীর যে ধারণ ক্ষমতা সেটা উপচে গেছে যার জন্য বন্যা হয়েছে এখন কি উপকূল অঞ্চল অনেকে বলছে বন্যার আশঙ্কা আছে যেহেতু অমাবস্যায় পানিতে বেরুতে পারবে না সাগরের কারণে এটা আশঙ্কা নাই যেটা আশঙ্কা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখন যদি অমাবস্যা হয় তাহলে সমুদ্রের যেটাকে স্প্রিং টাইড বলে সমুদ্রের পানি উচ্চতা বেড়ে যাবে জি পানি উচ্চতা বেড়ে যে এই পানিগুলো নামতে পারবে নামতে সময় লাগবে নামবে কিন্তু সময় লাগবে যেহেতু আপনার ঢালটা কমে যাচ্ছে ঢালটা এখন যদি পানি উচ্চতা বাড়ে তাহলে ঢালটা হচ্ছে মাইল্ড হয়ে যায় কমে যায় যার জন্য পানিটা আস্তে আস্তে নামবে আস্তে নামার মানে হচ্ছে যে বন্যা দীর্ঘায়িত হবে কিন্তু যখন বন্যা শুরু হয়েছে তখন কিন্তু আমাদের সমুদ্রের পানি উচ্চতা নিচে ছিল এটা আমাদের জন্য মানে একটা সুবিধাজনক অবস্থা আমরা ছিলাম যার জন্য পানিটা কিন্তু দ্রুত নামছে আপনি দেখেন দিনাজপুরে এখন পানি নেই পানি নেমে গেছে এইটা যদি অমাবস্যা হতো অথবা পূর্ণিমা হতো যখন সমুদ্রের পানির উচ্চতা অনেক বেশি ছিল তাহলে এইটা হতো আর এক সপ্তাহ পরে না এই যে মানুষের ভোগান্তি রোধ করতে কি দীর্ঘমেয়াদী কোনো পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব যেমন হচ্ছে শেল্টারের জন্য কিন্তু আছে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য বন্যার জন্য কিন্তু সেই অর্থে বড়ভাবে কোনো আশ্রয় কেন্দ্র নেই কিন্তু বন্যার বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র কিন্তু এখন খুব হ্যাঁ ডিডিএম যেটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ তারা কিন্তু তৈরি করছে আগে তাদের মেন টার্গেট ছিল হচ্ছে সাইক্লোন শেল্টার কনস্ট্রাকশন সেটা কিন্তু আমাদের যথেষ্ট হয়েছে যদিও এখনও যা দরকার সেই পর্যন্ত আমরা যাইনি কিন্তু এখন কিন্তু মাল্টি পারপাস ফ্ল্যাট শেল্টার ধরেন একটা প্রাইমারি স্কুল সেটা কি শুধু প্রাইমারি স্কুল না দেখে যখন বন্যা হবে সেটাকে যাতে আমরা আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ওইটাকে ব্যবহার করতে পারি এইভাবে এখন নতুন স্কুল তৈরি হচ্ছে আপনার যদি বলেন যে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর কি অবস্থা হ্যাঁ এখন আশ্রয় কেন্দ্রে তো যখন বন্যা ভয়াবহ বন্যা হয় তখন তো আশ্রয় কেন্দ্র জায়গাটা সবার জন্য স্থান সংকুলন হয় না আর যখন আমাদের তো এখন বন্যার পূর্বাভাস কিন্তু আগে করা যেত না এখন আমরা পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশ থেকে আগে যেহেতু সেদিকে বন্যা আসে তারপর আমাদের উপর দিয়ে যায় তো এখন এই সতর্ক বার্তাটা দেয়া যায় কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আসার আগে সৌরভে বলছিল এবার একটা সতর্ক ছিল বন্যা হতে পারে কিন্তু সরকারের দিক থেকে কোনো প্রস্তুতি ঠিক লক্ষ্য করা যায় না প্রস্তুতি বলতে আসলে প্রস্তুতি মানে বন্যা হতে পারে এটা তো মানুষকে জানানো হয় যেখানে আমরা দেখি যে বন্যার জন্য বন্যার সাথে যারা বসবাস করে তারা বন্যা হতে পারে এটাকে অতটা গুরুত্ব দেয় না আর ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় অনেক ব্যাপকতা থাকে এবং ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি হয় দেখে বন্যা কিন্তু ধীরে ধীরে পানিটা বাড়ে এবার যেমন হঠাৎ করে যেসব অঞ্চলে হঠাৎ করে বন্যা হানা সেসব জায়গাতেও হয়েছে কিন্তু তারপরেও সতর্ক বার্তা কিন্তু ছিল যেটা ছিল না যে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকাতে যেমন অনেক ভলান্টিয়ার্স আছে স্বেচ্ছাসেবী আছে তাদের ব্যবহার করে সরকারি যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর তারপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারি সংস্থা সবাই কিন্তু একসাথে কাজ করে যাতে তারা নিরাপদ আশ্রয় এবং এমনকি তারা কাদেরকে আগে আনবে প্রতিবন্ধী নারী শিশু এদেরকে আগে আনবে বৃদ্ধদেরকে আগে আনবে এই বিষয়টা অনেক সিস্টেমেটিক্যালি হতো কিন্তু বন্যা প্রবণ এলাকাতে ওইটা না মানুষকে বলা হয় মানুষ তার ইচ্ছা হলে যায় নয়তো যায় না যেহেতু বন্যার পানিটা কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের মতো ওই রকম জলোচ্ছ্বাস হঠাৎ করে আনে না ধীরে ধীরে বাড়ে তো মানুষ কি করে সবসময় আমরা দেখেছি যে আস্তে আস্তে দেখে একটু তার মানে ভিটিটাও উঁচু করে নিজেরা ভিটি উঁচু করার অনেক জায়গায় কিন্তু হয়েছে তারপরেও যখন দেখে যে থাকছে না তখন তারা তাদের চকিটা একটু উঁচু করে মানুষ তার সম্পদ রক্ষার জন্য শেষ সময় পর্যন্ত এমনকি ঘরের চালে যে আশ্রয় নেয় সেটা কিন্তু এই বন্যা বাড়িটা ছাড়তে চায় না বাড়িটা ছাড়তে চায় না কারণ সম্পদ বলতে তাদের তারা গরু ছাগলের কষ্টটাকে বড় কষ্ট মনে করে সেইটাকে যদি নিরাপদ স্থানে রাখতে পারে তো সেই জন্য কিন্তু আগে এক সময় ছিল মুজিব কেল্লা সেগুলিকেও এখন একটা প্রকল্পের আওতায় নিয়ে এসে সব অঞ্চলেই উঁচু করার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু মানুষ যখন দুর্যোগ প্রভাব আপনি একটা বাড়িতে আপনি যখন পরিবারের সদস্য নিয়ে থাকবেন আর যখন আর একটা বাড়িতে অনেক মানুষ একসাথে থাকবেন তখন তাদের অনেক অসুবিধাই হয় এমনকি মসজিদও এখন ব্যবহার করছে যেহেতু যারা একটু সমর্থ সামর্থ্য আছে যেমন সেল সেলাই মেশিন নিয়ে একজন মহিলা চলে আসছে কারণ তার কাজটাকে সে উনি চালিয়ে যেতে চান উনি ওই মসজিদের ওই এক পাশে তার সেলাই মেশিনটা নিয়ে ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করে যাচ্ছেন তো এইভাবে যদি আমরা দেখি যে অবশ্যই আশ্রয় কেন্দ্রের কষ্ট হবে আশ্রয় কেন্দ্রের সবাই কিন্তু একটা বড় হয়ে যাচ্ছে একটা বাথরুমের একটা বড় সমস্যা বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তারও সমস্যা হ্যাঁ নিরাপত্তা এই বিষয়গুলি আসলে আগে আমরা 
আমি যখন 2007 সালে যখন গবেষণা করলাম তখনই কিন্তু নিরাপত্তা বা নারীর প্রতি সহিংসতা এই বিষয়গুলি শিশুদের বিষয়টা চলে আসে কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ যখন জানতে পারছে প্রচার মাধ্যম আমি বলবো যে গণমাধ্যম এত বেশি করে সমস্যাগুলিকে যখন তুলে আনছে তখন কিন্তু সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সব মানুষ একসাথে কাজ করছে আগের 7 সাধারণ মানুষের সারা বা যারা ধনবান আছে তাদের সারাটাও এইভাবে দেখা যায় না এবার কিন্তু আমরা দেখছি যে শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে যেহেতু পূর্বাভাসটা ছিল যেহেতু আলোচনাটা হচ্ছে সব মানুষ পাশে দাঁড়াচ্ছে এখানে একটা প্রশ্ন যে সবাই যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানে সকলকে সহায়তা করা সরকারের পক্ষে শুধু যে তালিকা অনুযায়ী করা হয় কিন্তু ত্রাণ সংগ্রহ করবে স্যালাইন নেবে যে অন্য বার আমরা দেখেছি সেই রকম কিন্তু নরাচর আমরা দেখছি না আমরা দেখছি যে এটা আমরা একটু আগে সেটা বললেন আপনি আতাশিতে মনে আছে কিনা টিএসসি তে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছিল রুটি বানানো হয়েছে আমি নিজে গেছি আমাদের যে পাখানো হয়েছিল ঢাকা প্রাপ্ত হয়েছিল জায়গা থেকে তারা তৈরি হচ্ছে যাওয়ার জন্য এখন যারা ত্রাণ দিতে যায় তাদেরও কিন্তু নিরাপত্তার একটা বিষয় থাকে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তারা যেতে পারে না তা স্থানীয়ভাবে কি করা যায় স্থানীয় মানুষের সাথে যে যোগাযোগটা সেটা আসলে কতভাবে করতে হবে এখানে না যেটা এই যে পাশে দাঁড়ানো না বন্য একটা দাঁড়ানো এটা যে আপা বললেন কিন্তু বন্য উত্তর যে পুনর্বাসন এবং বন্যার ক্ষয়ক্ষতি আমরা দৃশ্য তো দেখি যে কতটা ঘরবাড়ি ভেসে গেল কতটা কি ক্ষতি হলো কতটা গরু ছাগল গবাদি পশু মারা গেল কিন্তু এর বাইরে যে ব্যবসা বাণিজ্য একটা আছে শিক্ষা জীবন যদি কোন অঞ্চলে যদি এক মাসও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে তার একটা কিন্তু বড় ক্ষতি বই এই শিক্ষার্থীদের যদি ঘর ভেসে যায় বই ভেসে গেছে বই ভেসে গেছে বই বই নষ্ট হয়ে গেছে সেটি কিভাবে কত দ্রুত এটা পৌঁছানো যাবে পরীক্ষা এই সময় মাঝে মাঝে সময় কিন্তু পরীক্ষাও হওয়ার কথা অনেক অনেক জায়গায় পরীক্ষা না হলে পরবর্তী পরীক্ষাটা দেয়ার জন্য তার যে প্রস্তুতি শিক্ষক শিক্ষার্থী এখানে সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি আমি মনে করি যে শিক্ষার বিষয়ে যে শিক্ষা দপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত যে কোথায় কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটি নিরূপণ করা এবং এই যে এবং তারা খুবই দ্রুত বই খাতা পাবে বিশেষ করে বিশেষ করে প্রাইমারি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে এই তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জামগুলো একজন দর্শক যোগ দিয়েছে তার ফোনটি নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরবো হ্যালো কে বলছেন পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি পঞ্চগড় জেলা থেকে আপন আহমেদ বলছিলাম বলুন আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে দেশের বর্তমানে উত্তরবঙ্গের মানুষ আমি একজন দেশে মনে করেন আপনার দেড় কোটি মনে করেন এক কোটির কাছাকাছি মানুষ বমনায় পবলিত কিন্তু আমাদের সরকার বা বেসরকারি দল রাজনৈতিক দলগুলো যেগুলো আছে মানুষের আর কি আমরা যাদের কাছে চেয়ে থাকবো তারা আসলে বন্যা পবলিত মানুষের পাশে না দাঁড়ে তার এই যে ষোলো সদন সংশোধনী যেটা একটা ষোলো সংশোধনী বিষয় নিয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে প্রতিটা নিউজে প্রতিটা খবরে শুধু ষোলো সংশোধন দিনই खबर गरीब मानुष के जरा दारिद्र सीमार नीचे अथवा स्वच्छल मानुष टी तो विपद जो एक देशलाई प्रयोजन से देशलाई तो पांच किलोमीटर मध्य पाव जाए समाधान 
আমি শুরু থেকে বলেছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশে বাংলাদেশের আয়তনের 12 গুণ হচ্ছে বাংলাদেশের বাইরে তো শুধু বাংলাদেশে যেহেতু এটা বাংলাদেশের উপরে পদ্মা যমুনা মেঘনা নদীর অববাহিকা তাই যে আমাদের একার পক্ষে কিন্তু এটা সম্ভব না আমাদের সহযোগিতা দরকার ভারতের সহযোগিতা দরকার চায়না ভুটান নেপাল নেপাল এবং ভুটান তাদের ওখানে কিন্তু জলাধার নির্মাণের অনেক সুযোগ আছে কারণ এটা জলাধার নির্মাণের সুযোগ কেন আছে কারণ তাদের টপোগ্রাফি এমন যে ওখানে আমি যদি বাদ দিয়ে অনেক পানি আটকে রাখতে পারি সেটা যদি আমি করি তাহলে এই যে এখন যে অতি বৃষ্টি হলো এই পানিটা যদি আমি জলাধারে আমি ধারণ করতে পারতাম তাহলে আমার এদিকে কম পানি আসতো তাহলে আমার বন্যা অনেক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হতো এবং এই পানিটা কিন্তু আন্তদেশীয় এবং অনেক জটিল তো আমরা নিজেরা কিছু করতে পারি আমাদের ভেতরে না না এটা যেহেতু যেহেতু নদী ব্যবস্থাপনা করতে হবে এটা যে ভাই যেটা বলছে এটা ফেল করে গেছে আমরা পাইনি না भूटान नेपाल संगे जल विद्युत प्रकल्प करते कारण भारत मजखने बांगलेश नेपाल बांगलेश भूटान जौथ भावने विद्युत उत्पादन कर विद्युत उत्पादन कर डूबे स्पष्ट रक्षण प्रश्नि छोट बड़ सब भाई बोन सबाई मिले ठेकान चेष्टा कर प्रशासन तत्नी भाव क्यों आसें पर्याप्त पर बस्ता बालू बस्ता ठेकाना है राष्ट्र सरकार मानुष ही निजे चेष्टा कर सब मिले से आक्षेप मंत्रणालय बैठकता दुर्योगकालीन मानुषे अस्वाभाविक अवस्था मानुषे दुर्विस जीवन जापन जो बंद हो जाए तक एक क्षय क्षतर निरूपण निरूपण कर पर प्रत्येक 
থানা উপজেলা থেকে এগুলো যাবে ওয়ার্ড লেভেল পর্যন্ত কিন্তু যাওয়ার পরে যখন আমরা পদক্ষেপ নেব এবার কিন্তু অনেক দীর্ঘ মেয়াদি সময় লাগবে এটা সত্যি কথা যে এই এই অবস্থায় ফিরে আসতে এত অপকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে যেটা বলেছেন ডক্টর তারিকুল ইসলাম যে অলরেডি ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ আমরা আগেও দেখেছি আটাশি সাল সাতাশি আটাশি সালের বন্যার সময়ও দেখেছি ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ যেগুলো সেগুলো সব কলাপস করছে আবারও আমরা দেখছি যে অবকাঠামোগত বিষয়গুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু মানুষের যেই ব্যবসা বাণিজ্য সেটা ফিরে পেতে পারে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে মধ্যম কৃষক যারা তারপরে ধনী কৃষক যারা তাদের জন্য আমাদের যে দীর্ঘ মেয়াদি যে পরিকল্পনা নাই সেটা হলো যে অন্যান্য দেশে আমরা প্রতিবেশী দেশেও দেখি যে ওই সময় তাদের যে ফ্লাড ইন্স্যুরেন্স থাকে যারা একটু সমর্থবান যারা দরিদ্র না যারা খেটে খাচ্ছে না প্রতিদিন কিন্তু ওইটাই তাদের জীবিকা তাদের কিন্তু এইগুলি বীমা করা থাকে আমাদের এরকম নেই বেসরকারি ভাবে যে একটা আছে আর যদি বলেন করণীয় কি আসলে আমাদের জি করণীয় জি খুব বলে টাকা যদি বলেন জি আমাদের ওই ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের দুটো অ্যাপ্রোচ একটাকে বলে হচ্ছে স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ আর একটা নন স্ট্রাকচারাল আমরা কিন্তু হিস্টোরিক্যালি আমরা স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ মানে হচ্ছে বাত তৈরি করে আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু এটার অসুবিধা হচ্ছে এটি কিন্তু বন্যার ঝুঁকিকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় কারণ পানির পরিমাণ কিন্তু আমি কমাতে পারছি না পানির পরিমাণ কম তো যদি আমি জলাধার নির্মাণ করে আটকে রাখতে পারতাম কিন্তু এখন সেরকমই কি কোনো উদ্যোগ নেই জলাধার নির্মাণের সেটার জন্য ওই যে ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার এগ্রিমেন্ট লাগবে যেমন গ্যাঙ্গেজ রিভার কমিশন বা ব্রহ্মপুত্র রিভার কমিশন যদি আমি করি ব্রহ্মপুত্র যেমন চায়না ভারত ভুটান বাংলাদেশ এই চারটা দেশ ব্রহ্মপুত্র নদী শেয়ার করছে তাহলে আমাদের যদি একটা কমিশন থাকতো বা গঙ্গার নদীর কমিশন যদি থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের কাজগুলো অনেক করতে পারতাম যেটা আমাদের গভর্নমেন্টের এখন মেন ফোকাস যে অববাহিকা ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সেটা করতে পারলে তাহলে আমাদের আপ স্ট্রিম যে সমস্ত দেশ আছে তাদের সহযোগিতা নিয়ে এটা হচ্ছে উইন উইন এটা কিন্তু তাদের জন্য লাভ আমাদের জন্য লাভ কিন্তু সেটার কিন্তু কোনো টেকনিক্যালি সেটা সম্ভব কিন্তু সিদ্ধান্ত তো আসতে হবে পলিটিশিয়ানদের কাছ থেকে আচ্ছা বলেন আপনি এখানে একটা হচ্ছে যে যেটা ভাই বললেন আপাও বললেন যে নদীকে রক্ষা করতে হবে নদীর পানি যাবে কিন্তু নদীর নদীর ভিতর দিয়ে আমরা তো পানির নদীটাকে যেহেতু হত্যা করছি বা নদী নদীতে চড়া পড়ছে সুতরাং পানিটা যাচ্ছে জনপদের উপর দিয়ে হাট বাজারের উপর দিয়ে সেটা এ কারণে প্রতিটি নদী আমরা নদীগুলো তো মেরে ফেলছি ঢাকা শহরের চারপাশে দেখুন ঢাকা শহরের চারপাশে এক মানে সামান্য বৃষ্টি হলেই কিন্তু ইয়ে জলমগ্ন হয়ে যায় হয় এ কারণে যে নদীগুলো আর নদী নেই নদী দিয়ে পানি প্রভাবিত হতে পারছে না একমাত্র ব্রহ্মপুত্রই ব্রহ্মপুত্রই হচ্ছে বলা যায় অক্ষত আছে জি আর অন্য সব নদী আমরা কোনো না কোনোভাবে চড়া পড়েছে আমরা বাধাগ্রস্ত করেছি এই এই বাধা দূর করতে হবে এবং নদীর অববাহিক নদীর নাব্য দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আরও বেশি বেশি করে প্রশ্ন করুন মতামত দিন তর্ক তুলুন কারণ আমরা মনে করি তর্কহীন আর প্রশ্নহীন সমাজ মানে মৃত সমাজ ভুলে গেলে ভুল হবে যে গণতন্ত্র কেবল একটি সরকার ব্যবস্থা নয় গণতন্ত্র একটি মূল্যবোধ একটি দৃষ্টিভঙ্গি একটি জীবন ব্যবস্থা গণতন্ত্র মানে মত দ্বিমত ভিন্ন মত আমরা প্রত্যাশা করি গণতন্ত্র হোক ভিন্ন মতের জনতন্ত্র হোক পরমত সহিষ্ণুতার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমরা মতামত দিন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গেই থাকুন